ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேசிக்கான ஸ்பாஞ்ச் கேக் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நிறைய ஐஸிங் கேக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் பைனாப்பிள் கேக் ஒயிட் ஃபாரஸ்ட் கேக் இந்த மாதிரி கேக்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த பேசிக் ஸ்பாஞ்ச் கேக்கை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதை எப்படி நம்ம ஓவனில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி குக்கர்லேயும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் அங்கே செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சலிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு கப்பு மைதா ஒன்றரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் சால்ட் உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நம்ம சலிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த கேக் பண்ணுறக்கு அஞ்சு முட்டை தேவை அதோடைய மஞ்சள் தனியாக வெள்ளை தனியாக நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கணும் முதல்ல முட்டையோடைய மஞ்சள் கூட முக்கால் கப்பு சக்கரை சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணிக்க போகிறோம் எடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து ஹை ஸ்பீடில் வச்சு பீட் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு லோ ஸ்பீட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மெதுவாக ஹை ஸ்பீடுக்கு கொண்டு போகணும் மினிமம் அஞ்சு நிமிஷமாவது பீட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த சர்க்கரையும் கரைஞ்சி கலர் வந்து நல்ல லைட் கலராக மாறியிருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் லோ ஸ்பீட்லேருந்து செகண்ட் ஸ்பீடுக்கு நான் மாற்றிருக்கிறேன் பேசிக்காக கேக்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம எடுக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் இப்போ ஸ்பீட் த்ரீக்கு மாற்றியாச்சு இதுதான் மேக்சிமம் ஸ்பீடு ஸோ நீங்கள் முட்டை வெண்ணிலா எசன்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் முன்னாடியே எடுத்து வெளியே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் பீட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சைட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கிராப் பண்ணி விட்டுருங்க இதில் யூஸ் பண்ணுற சக்கரை வந்து சின்ன சின்ன கிரானியூல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பெரிய பெரிய கிரானியூல்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மிக்சியில் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்து யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து ஒன் பை த்ரீ கப்பு பால் அதாவது மூணில் ஒரு பங்கு பால் ஊற்றிக்கோங்க இது நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆறின பால் இது கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது இது வந்து ரொம்ப நேரம் பீட் பண்ண வேணாம் ஜஸ்ட் ஒரு டூ டு த்ரீ செகண்ட்ஸ் பீட் பண்ணால் போதும் அடுத்து நம்ம சலிச்சு வச்சுருக்கிற ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது மைதா பேக்கிங் பவுடர் உப்பு அந்த கலவையை நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் பீட்ரு யூஸ் பண்ணக்கூடாது பீட்ரு இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேட்டலால் மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணணும் கட் அண்ட் ஃபோல்ட் பண்ணணும் இது மாதிரி ரொம்ப ஸ்பீடாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கேக் வந்து ஹார்டாயிரும் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக வராது இப்போ ரெடி ஆயாச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் லாஸ்ட்டாக முட்டையுடைய வெள்ளை நம்ம பீட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு மெயினாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம பீட் பண்ணுற அந்த பீட்டர் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கணும் தண்ணி இருக்கவே கூடாது அதே மாதிரி பவுல்லையும் தண்ணி இருக்கவே கூடாது ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் லோ ஸ்பீட்லேருந்து மெதுவாக நீங்கள் ஹை ஸ்பீட் கொண்டு போகலாம் இதுதான் சாஃப்ட் பீக் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்காது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம கால் கப் சக்கரை சேர்த்து பீட் பண்ணிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கை விடாமல் பீட் பண்ணுங்கள்
ஸ்டிஃப் பீக்ஸ் வர்ற வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க பீட்டர் இல்லாட்டி இந்த பவுல் வந்து நீங்கள் முட்டையோட வெள்ளை அடிக்கும் போது ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நிறையா உங்களுக்கு வராது இப்போது ஸ்டிஃப் பீக்ஸ் வந்தாச்சு பவுல் இந்த மாதிரி திருப்பினீங்கன்னா கூட அது ஸ்டிஃபான் என்று கீழே விழுகாமல் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் பீட் பண்ண இப்போ இந்த மஞ்சள் கலவை கூட வெள்ளை முட்டையோட கலவையை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கேக் பேட்டர் ரெடி பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சாஃப்டாக மிக்ஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஹார்டாக மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது இதில் தான் நீங்கள் உங்கள் கேக் வந்து ஹார்டாக வருமா சாஃப்டாக வருமான்னு தெரியும் கேக் பேட்டர் ரெடி ஆயாச்சு இப்போ இந்த கேக் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெண்டு கேக் பேன் எடுத்துருக்கிறேன் ஒன்று வந்து நம்ம குக்கரில் பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இன்னொன்று ஓவனில் பேக் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இதுக்கு நீங்கள் வந்து ஆயில் இல்லாட்டி பட்டர் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக மைதா தூவி க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க கேக் பேன் க்ரீஸ் பண்ணுற வீடியோ வந்து நான் என்னோடய பனானா பிரெட் வீடியோவில் கிளியராக சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து நம்ம கேக் பேட்டர் வந்து கேக் பேனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக நிரப்பக்கூடாது முக்காவாசி ஊற்றினா போதும் அப்புறமா இந்த மாதிரி ஸ்பேட்டில் வச்சு லெவல் பண்ணிடுங்க இது மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை டேப் பண்ணிடுங்க அப்போ உங்களுக்கு கேக்கு ஈவனாக பேக் ஆகி வரும் நூற்றி எண்பது டிகிரி செல்சியஸில் ப்ரீ ஹீட்டான ஓவனில் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த கேக் பேக் பண்ண வச்சுருங்க இப்போது இந்த ஆரஞ்சு கேக் வந்து நம்ம குக்கரில் எப்படி பேக் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு குக்கரில் இது மாதிரி உப்பு தூவிக்கோங்க குக்கருடைய பேஸ் வந்து தெரியக்கூடாது அது மாதிரி உப்பு வச்சு ஃபுல்லாக மூடிடுங்க அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு குக்கரை மூடி வச்சுருங்க மூடியில் வந்து விசில் இருக்கக்கூடாது மூடி வச்சதுக்கப்புறமா ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் குக்கர் வந்து சூடாகட்டும் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா தீ வந்து லோவில் வச்சுக்கோங்க குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பேன் வந்து உள்ளே வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி சைடில் வந்து பேன் வந்து சைடில் தொடாமல் இருக்கணும் மூடி வச்சு ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சதுக்கப்புறமா தீ கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் கேக் இப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆயாச்சு குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி கேக் ரெடி ஆயாச்சுன்னு பார்த்தலாம் ஒரு டூத் பிக் இன்சர்ட் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி பார்த்தேன் குக் ஆகாத மாதிரி இருந்து ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷத்தில் ரெடி ஆயாச்சு பாருங்கள் பிக் வந்து க்ளீனாக வரும் ஸோ அது ரெடி ஆயாச்சு இப்போது ஓவனில் வச்சுருந்த கேக்கும் ரெடி ஆயாச்சு டூத் பிக் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஸ்கியூவர் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் உள்ளே குத்தி பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனாக வரணும் இது மாதிரி சூடு ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம இது பேனில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒயர் ரேக்கில் அதை சூடு ஆற வச்சுருங்க நல்ல க்ளீன் டவல் வச்சு அது மூடி வச்சுருங்க அப்போ மேலே வந்து ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும் இந்த கேக் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு டென் டைம்ஸ் மேலே நான் ட்ரை பண்ணியிருப்பேன் எப்போவுமே எனக்கு இது ஃபெயில் ஆனதே இல்லை இது ஒரு நோ ஃபெயில் ரெசிபின்னே நான் சொல்லுவேன் எந்த டைப் ஐஸிங் கேக்ஸ்க்கும் இல்லை கேக் புட்டிங்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய